，但始终无法找到尸体位置。哎，果然，还得从罗峰那里打开突破口。地球领主罗峰，幸会。我们给你带来了一份大礼。你是诺兰山家族的，我名叫托雷武，这是一支宇宙冒险小队的队长，正在寻找金角巨兽尸体，为了你妻子和弟弟的安全。说吧，金角巨兽的尸体在哪儿？抢夺地球财产会被定义为星盗，受到征讨。你自报家门时不愿交代你的来处，说明一旦出事，你们小队就是拿去顶罪的。为了你们的安全，你应该释放人质，撤出地球。你在威胁我们，敢不敢用他的命？安抚维多。我给你十秒，如果不说，我就先杀你弟弟。十、九、八，别玩这些幼稚的游戏了。直接点，我们一手教人，一手教金角巨兽尸体。哼，疯子！金角巨兽的尸体根本不在地球。而在一颗无人行星上，所以任由你们在地球上找，都是找不到的。领主大人真是思虑周密，那么他的坐标位置呢？我告诉了你，你立马动手杀人怎么办？我会给你一个宇宙坐标，你安排人赶到那里，我也会安排人手去见我的亲人，确认他们平安。到时候，你放人。我告诉你尸体的准确位置。如果你连这都不答应，就说明你根本没准备让我的亲人活下来。那你永远也无法得到金角巨兽的位置。我接受。不过，你需要先交出坐标。等我们的人到尸体位置附近。我在表明你亲人的位置。好，到时再联络。老三，金角巨兽尸体真的藏在宇宙，我们就这么快快交出去？大哥、二哥都不知道我夺舍金角巨兽的事，自然也不知道尸体是子虚乌有。金角巨兽曾给地球带来深重灾难，公布这个消息恐怕会引起恐慌。还是先不提为好。不，这只是缓兵之急。当初我与金角巨兽同归于尽，等我醒来的时候，他的尸体已经消失不见了。对，金角巨兽极为骄傲，濒死之际会自焚消亡。那只能在他们发现这是虚假信息之前，把人救走。嗯。乌拉先生，一天之内。你能拿出多少个横行其九界的奴隶？老三，你就一个人带着蒲松回地球，这次行动。主要是靠恒星级九阶仆从，我们都插不上手。我去，只是为了方便指挥。其实我跟二弟都明白，战力相差悬殊。过去，不管遇到什么危险，我们俩都能拼一把
。哎，现在第一优先就是要保护徐星、罗华和五国元首的安全。我们随时待命，做你的后援，拼死一战。人已带到。价高不菲的宝物，我们得设法把他们带回家族领地。嗯，卡罗帝国的诺兰山家族，你们好。谁？竟敢入侵我们的辅助光脑！不久前，你们所在的这颗星球，地球，已经成为了我的领地。这是黑龙山帝国颁发的领地所有权证明。根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定。未经星球管理者允许，擅闯星球内，可当星道论处。我作为地球领主，郑重告知诸位，马上从我的领地消失，否则，你们将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨，将遭到黑龙山帝国大军的征讨。征讨星球成为领主，也知道星道是被帝国法律认定的侵占他人领地财产的星空强盗，为帝国法律所不容。说明他背后肯定有一定势力，绝非一个土著那么简单。买下地球，罗罗峰是怎么做到的？虽然不知道罗峰怎么做到的。但他以这种奇特的方法，阻止了外星虫族的入侵，再次把地球和人类从危险中拯救了出来。目前，诺兰山家族舰队依然停留在基地式上空，对方对罗峰的警告尚未回应。下了地球，这可能吗？一个地球人买下地球，怎么做到的？罗峰说的是真的还是假的？山帝国颁发的领地所有权证明，根据黑龙山帝国宪法第十二条、第六十一条、第六十二条、第六十三条规定。
，未经星球管理者允许，擅闯星球内。最新播报，诺兰山家族的舰队正在撤离地球。重复，诺兰山家族舰队正在撤离地球边怎么交代？黑龙山帝国法律是我们不能触犯的，这件事得请族长来决断了。警长，老族长发来通话邀请，快接通。见过祖祖，祖祖诺兰山是诺兰山家族的创始人，他很久以前就不再插手家族事务，这次居然亲自出面，难道地球的重要性比预想的还要高？听说你们在地球上发现了几些座宇宙飞船，而且金角巨兽尸体也在地球上。是的，祖祖，这几些座飞船。被地球土著称为一号文明遗迹，就在地球海域中。只是飞船入口防御太强，我们没法进去。而金角巨兽的确是陨落在地球，不过时间太短，我们搜索区域太小，还没有找到那金角巨兽尸体。金角巨兽，普拉，我命令你率领一支精英小队，悄然返回地球。找到金角巨兽的尸体，祖祖，地球已经有领主了。有领主又能如何？从此刻起，你们小队被诺兰山家族除名。什么？你们若被发现，就自称无身份的宇宙行道就行了。帝国法律讲的是证据，没有证据。那个地球领主就奈何不了我们，你们行动迟缓，被对手抢先埋下地球。我给你们一次机会赎罪。
如果行动成功，就恢复你们的身份。记住，这是最后一次机会。是，祖祖，祖祖，我们在地球还发现了一种奇异宝物，当地土著称之为“三十一号古文明遗迹”。八十名精英船员，随我秘密重返地球。切记，依据祖祖指示行事，不可暴露身份。我觉得诺兰山家族的人不会轻易收手的。他们前后两次侵略地球，绝不会被我一个警告吓走。地球这样的边缘星球，按理说入不了诺兰山家族的眼睛。嗯，除非地球上有他们觊觎的宝物。战神宫监测到他们探索过一号和三十一号古文明遗迹，不过没有进入。似乎那两个地方隐藏着重要秘密。诺兰山家族的人还搜索过太平洋海域。奇怪，那片海域没有古文明遗迹。那片海域虽然没有古文明遗迹，宝物倒是有的哟。嗯、足够让宇宙级强者垂涎的宝物哦。金角巨兽，冰哥。我跟金角巨兽决战就发生在那里，此后金角巨兽的尸体就沉到了海底。如果金角巨兽不是被我夺舍。他的尸体就在诺兰山家族搜索过的区域。诺兰山家族贼心不死，他们一定会回来的。我们得提前做好准备。嗯。金角巨兽的去向只有我一个人知道。诺兰山家族的人找不到金角巨兽，难保不会盯上我家人。我在白兰星埋下的秘籍城堡，不知道能不能抵挡他们的攻击。
普拉大人，我们这群星道也该拜访一下这位地球领主的亲属了。是，走。